Ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com Amici di Wine Soundtrack, ben ritrovati. Quest'oggi il nostro ospite è responsabile marketing Francesco Lippini della tenuta argentiera di Bolgheri. Salve, salve. Allora, ubicazione, produzione, tenuta, un po' di informazioni generali sull'argentiera. Sì, l'argentiera nasce nel 1999. Si trova all'interno della Doc Bolgheri, quindi all'interno del comune di Castagneto Carducci. Ha tre caratteristiche principali che la contraddistinguono. La prima è che è l'azienda più a sud della Doc, quindi siamo quasi al confine con la Val di Cornia. L'altra è che è l'azienda più vicina al mare. Infatti noi abbiamo circa 6 ettari di vigneti che sono soltanto a 4 km dalla costa. In contempo è anche l'azienda che ha i vigneti più alti, perché... La gran parte dei vigneti di Argentiera si sviluppano su questo altipiano eh, che si trova praticamente a 220 metri sul livello del mare che è una cosa molto particolare per Bolgheri perché Bolgheri, i vigneti, l'80% si trovano circa sugli 80 metri sul livello del mare e quindi è una caratteristica abbastanza singolare. Infatti, soprattutto nella parte alta dove abbiamo la maggior parte delle vigne c'è un clima un po' diverso e anche un terreno un po' diverso che ci contraddistingue abbiamo una specie di micro terroir di argentiera Allora, clima ed eventi naturali a parte qual è il segreto di un'ottima vendemmia, Francesco? Beh, il segreto di un'ottima vendemmia è sicuramente la cura della vigna quindi sotto tutti gli aspetti durante tutto l'arco dell'anno come dice il nostro consulente enologico Stefan de Renoncourt, che è un, come si potrà capire dal nome, è un francese che opera molto soprattutto nella zona di Bordeaux e Saint-Emilion. Lui dice che l'80, se no il 90% del lavoro si fa in vigna, in cantina si raccoglie i frutti, quindi se te hai lavorato molto bene in vigna otterrai grandi risultati anche in cantina. Quindi la cura estrema dei dettagli, eh, dei particolari eh, che non... Eh, Si riferiscono soltanto alla parte finale della della vendemmia, che è ovviamente la parte più impegnativa e più importante, ma anche a tutto eh, il resto dell'anno in cui va un attimo eh, trovato eh, i momenti giusti per eh, operare sul territorio. Senti Francesco, visto che tu sei responsabile del marketing, fiere, eventi, mostre, tu sarai sempre presente in uno stand, nello stand anzi, dell'argentiera di Bolgheri, cosa non deve mai mancare? Beh, sicuramente il vino, però vabbè, quello è, no, scherzi a parte, non deve mai mancare eh, un po' quello che vuole rispecchiare la, la tenuta, la tenuta una, oltre a una linea eh, dentro la bottiglia, una linea anche esterna, quindi eh, i nostri vini sono sempre molto internamente molto puliti, molto eleganti e noi vogliamo anche che questa cosa si ritrovi all'esterno, quindi le, le nostre etichette sono etichette classiche, eh, molto, molto tradizionali e questo si rispecchia anche in uno stand, infatti il nostro stand del Vinitali eh, rispecchia un po' quello che che, che è l'azienda e soprattutto noi abbiamo come dicevo prima per quanto riguarda le vigne questa, questo altipiano che domina eh, il mare da, da, dalla parte più alta dove viene prodotto proprio l'argentiera il Bolgheri Superiore c'è un panorama mozzafiato eh, che domina tutto l'arcipelago toscano quindi si vede dal golfo di Baratti all'isola d'Elba Gorgona Capraia e quando sono giornate limpide tipo ieri che era, insomma, era tirato un bel liveccio e si vede anche la Corsica e quindi noi per esempio allo stand del Vinital abbiamo questa immagine, questa gigantografia della, di, di questa visuale che ci rispecchia tantissimo e che al, a, appena arriva un, un visitatore o una persona che non ci conosce riesce subito a immergersi nel, diciamo, ne, nella realtà della nostra tenuta. Per quanto riguarda la comunicazione sui social, eh, l'Argentiera è presente, Facebook, immagino Instagram, Twitter, qual è quello più efficace? Se ce n'è uno dei tre oppure è una combinazione? Sì, beh, allora, eh, diciamo che noi da questo punto di vista siamo volutamente un po' retro, eh, abbiamo 
Twitter però non credo venga usato molto abbiamo eh, Facebook che viene diciamo usato soprattutto per comunicare quello che facciamo per aggiornare un po' la, eh, le persone di, dell'andamento stagionale anche della vendemmia degli eventi che che accadono presso la nostra tenuta che magari sono a volte anche extra il discorso del vino eh, però ritengo che Instagram in futuro sarà quello più importante personalmente, questa è una mia opinione perché alla fine abbiamo tanto da far vedere più che da scrivere quindi se non possano degustare un bicchiere almeno che vedano in, eh, dove viene prodotto e la bellezza del posto insomma. Quali sono tre aggettivi, tre aggettivi per descrivere il vino della tenuta dell'argentiera a Bolgheri? Beh, direi aggettivi degustativi, intendi? Sì. Vabbè, ti posso dire eh, sicuramente elegante, eh, sicuramente profondo e soprattutto bevibile, perché la cosa importante è che un vino si beva, e che non sia un vino fatto esclusivamente per impressionare. Quando sei in due persone a un tavolo la bottiglia te la devi finire, quindi noi questa è una filosofia aziendale che è sempre esistita fin dall'inizio cioè fare vini che alla fine quando hai finito una bottiglia hai voglia di riberne un bicchiere ma non ce l'hai quindi la devi comprare hai mai abbinato il pesce con il vino rosso carne rossa con il vino bianco facendo sobbalzare i tuoi commensali? sì, allora diciamo che il pesce con il vino rosso io personalmente come persona come Francesco lo propongo molto spesso quando cucino perché eh, alla fine soprattutto nella, nella tradizione anche toscana eh, e io sono di Firenze però eh, vivendo ormai da più di dieci anni buona parte del mio tempo lo passo a Bolgheri quindi sono entrato un po' anche nella, nella tradizione culinaria locale e quindi essendo in provincia di Livorno per esempio con il caciucco eh, il vino rosso ci sta soprattutto per esempio il nostro Poggio Ginepri che è il nostro Bolgheri Doc entry level è un vino molto fruttato, molto fresco eh, non fa una grandissima maturazione in legno quindi eh, rimane molto in, a, in acciaio e servito anche a una temperatura un po' più bassa può avere un suo perché soprattutto abbinato con una preparazione dove è presente col pesce anche il pomodoro quindi è interessante sì. quanto costa mediamente una bottiglia dell'argentiera in una carta dei vini in un ristorante? dell'argentiera che è diciamo, il nostro vino ammiraglia il nostro bolgri superiore in un ristorante, quindi non da sport o seduti, si va intorno agli 80 euro. Il film dedicato al vino più bello? Eh, guarda, ti dico la verità, non saprei risponderti. Allora, ho visto Sideways dopo il grande clamore, ma non mi ha entusiasmato. Non ho visto i vari... un'ottima annata. Mi ricordo c'era un film con... quello era molto simpatico, però non mi ha entusiasmato, però lo ricordo con piacere. Eh... C'era cioè, protagonista l'attore che ha fatto In e Out. Kevin Klein, French Kiss. French Kiss, sì. Vabbè, ah, quello simpatico. Anche se mi piacciono altri film, però quello è gradevole. Se tu avessi a disposizione budget illimitato per la scelta di un testimonial dell'argentiera, chi sceglieresti? Ha mai pensato, dice, caspita, però lui, lei, sarebbe l'ideale per... Famoso, intendi? Sì. Quindi, diciamo un attore. Attore, cantante, politico anche. Non ci ho mai pensato, è una domanda anche interessante. Ci penso un attimo. Ah. Eh, I più bravi, visto che ti occupi di marketing, a vendere il proprio prodotto sono sempre francesi? Purtroppo sì. Perché? Non lo so. Hanno una, un senso del gusto per determinate cose innato. E... Ma non solo nel vino tutto quello che riguarda un po' lo charme del, dello star bene o del bere bene, del vivere bene, del mangiare bene, loro riescano a creare, noi abbiamo tecnicamente il nostro territorio, il territorio italiano in generale ha molte più potenzialità a livello produttivo, a livello solo che credo sia attualmente mal gestito in generale. Infatti quando l'italiano si impegna e crea veramente qualcosa di eccellente è realmente eccellente, però la forza comunicativa dei francesi purtroppo riesce sempre a spuntarla. 
E invece, visto che appunto sei esperto di marketing, la nuova frontiera del vino dov'è a livello di mercato? Quali sono segmenti da conquistare o potenzialmente interessanti? Parli a livello di paesi o a livello di tecnologie? Paesi. Eh, sai, come paesi c'è stato eh, tre anni fa questa esplosione del, del mercato cinese c'è che poi è rimasta cioè c'è stata devo dire che c'è stata tanti erano scettici che sarebbe durata pochissimo invece trovo che anzi la Cina si sta acculturando e prepariamoci perché tra cinque anni ne sapranno molto più di noi e basta sapranno e basta ovviamente poi e poi c'era stata una, un'idea di anche sembrava che dovesse partire anche il sud-est asiatico comunque l'oriente in generale è un discorso complicato perché il vino ha radici molto profonde eh, nella storia seppur breve anche della commercializzazione per esempio io credo che il Giappone che a differenza della Cina è un paese che si è tra virgolette evoluto prima e anche dopo la seconda guerra mondiale ha avuto diciamo, una ripresa eh, immediata e quasi esponenziale ha radicato culturalmente proprio all'interno della, del, della comunità giapponese una cultura di base anche per il, per il vino e per il vino italiano che attualmente è sempre più importante rispetto anche a nuovi mercati che bene o male emergono. Poi c'era stato anche eh, un altro mercato che era partito, era il Brasile, poi anche lì eh, ci ha influito molto eh, la perdita di potere d'acquisto della moneta nei confronti del dell'euro e quindi è tutto un divenire ogni anno l'importante è diversificare diversificare oculatamente per riuscire a, a essere presenti un po' ovunque anche se credo che il grande mercato a cui l'Italia e l'Europa anche soprattutto diciamo, del comparto vinicolo alimentare è sempre gli Stati Uniti che hanno avuto una flessione però ora stanno ripartendo alla grande quindi anche per, anche per un discorso di radici perché una buona, una buona parte della comunità degli Stati Uniti ha origini italiane quindi cioè, è un paese ancora tutto da scoprire che all'interno riserva sempre sorprese per concludere Francesco, sito internet, indirizzo se uno attraverso un viaggio per i colli di Bulgari e non solo, la zona di Livorno Baratti, dovesse voli, eh, volesse venire a trovarvi, e quali sono le indicazioni stradali e il sito internet? Sì, allora il sito internet è www.argentiera.eu, che fa anche rima. E, comunque se uno digita su Google Argentiera la... La prima cosa che viene fuori è un paesino, tra l'altro ho visto le immagini molto carino in Sardegna, eh, ovviamente, quindi non, non si può superare una città, eh, però co- come secondo posto viene Argentiera Bolgheri, viene insomma, la, il nostro sito. Per venire a trovarci è molto semplice, basta uscire dalla declassata, dalla superstrada che va da Grosseto a Livorno, noi siamo 80 km a sud di Livorno, uscita è donorati o San Vincenzo Nord e poi ci trovate, insomma siamo sull'Aurelia Vecchia, c'è l'ingresso. Fate anche um, ricezione turistica? Facciamo anche, no, è una cosa molto importante per noi, abbiamo una, un'accoglienza verso i nostri clienti che se ne occupa la mia collega Isabel che è bravissima e anche Caterina e Chiara che sono molto brave, abbiamo tre persone all'accoglienza e facciamo un grande lavoro e siamo molto contenti, riusciamo a eh, divulgare il nostro messaggio perché poi quando uno viene in visita in azienda ovviamente capisce più la filosofia aziendale e, e quindi eh, siamo contenti di questa cosa e soprattutto siamo contenti perché a volte delle persone passano, si fermano, fanno la vista e poi dopo due anni ritornano, dice è talmente bello il posto, voglio tornare a rivederle, quindi questo ci inorgoglisce perché è sempre bello. Grazie a Francesco Lippini, responsabile marketing della tenuta argentiera di Bolgheri, grazie e bocca al lupo per tutto. Grazie per aver ascoltato un nuovo episodio di Wine Soundtrack. Per info e aggiornamenti vai sul sito winesoundtrack.com.